Hello, good evening. Good evening. How are you doing? Everybody okay? Good. Okay, that's nice. Very good. Nice, nice, nice. Un poco mal todavía la garganta porque con oh, todo. Okay, because of the rain, okay? Because it's raining again. So the rain brings those problems, right? Okay. Good. <laughs> Elderly. How are you, Hello. Elderly? Good evening. Good evening, I'm sir. A little, sleepy. <laughs> a little sleepy. No, a little sick. Ah, oh, sick, you too. <laughs> oh my God. Yeah. La lluvia nos trae, eh, ¿cómo que se llama? Males, <laughs> right? Yes. yes. No. The weather. Yes, the weather, that's correct. ¿Cómo the se weather. dice pestes? <laughs> ¿Perdón? ¿Cómo se dice pestes? <laughs> Pe pest, it's a pest. Uh, yes. <laughs> yeah, they have oh. all diseases, it's a pest. Yeah, it, it comes, you know, with the weather. right? Different things that we have to do. Okay. Uh, let's see. We have. This is for today. Actually. Okay, this is what we were. Uh, talking about yesterday, right? Well, no, actually we we're talking about colors, clothes, okay? And for today, we have the, the weather and seasons, right? Then the weather and seasons, that is something very complex too. Okay, uh, let me see. What's the difference between climate and weather? Remember? Recuerden de cuál es la diferencia entre el clima y el <clears throat> y el uh, y el tiempo difference? Who knows that? Not. El clima no es así como con grados y el weather es así como como las estaciones del, del, del año no mm, ya yeah, podría ser right lo que pasa ajá, lo, eh, digamos que el climate es como el los, del tiempo ¿verdad? el tiempo que se da en regiones específicas por ejemplo cuál es el clima acá en en digamos en Centroamérica Es como cálido, caliente, casi siempre. Ajá, pero más, ¿cuál es más general? Hay una palabra más general. Invierno, otoño. Tropical. tropical. El tropical, ¿verdad? Ajá. Y dentro de ese clima tropical está solamente invierno y verano, que es lo que, le, que a veces le llamamos, ¿verdad? Que es lluvia y seco. Right, so then we have that's the climate. And the weather con todos esos cambios que, que se dan casi que, bueno, en nuestro país, en nuestra zona acá, es a diario, right Por ejemplo, en la mañana, bueno, ayer, ¿cómo estuvo? ¿Cuál fue el, el weather de ayer? ¿Cómo estuvo el tiempo? Raining. Ajá. Raining. Estuvo rainy, lluvioso. What else? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tuvo el día de ayer? Cloudy. No sé si se dice la, la, cuando yes. está nublado. Exacto, right? We have a... Wait a minute. Yes, we have raining, estuvo lluvioso, cloudy, okay. Y ahora? 
What about today? Rainy? Cloudy? Pero ahí se agregaron otras, otros efectos más. ¿Cuáles fueron? Cold. Eh, cool. Ah, fresco, ¿verdad? No tan frío. Bueno, que para, para, las, para las señoras y señoritas, sí. Cold. Ok, so cool. You can say cool or you can say cold. ¿Qué más? Hay otra más. Húmedo, no sé cómo se dice. Humid. Bueno, estaba rainy, estaba lluvioso. ¿Qué más? Hay dos características más que se dieron este día. Um, neblina. Ajá. Foggy. Una más. Thunder? No sé Which one? Thunder. Thunder, no, no thunder. Sí, pero no, digamos que sería, pero no, no, bueno, no escuché mucho. Thunder, but, ¿por qué estaba frío? ¿Qué hace que se sienta más frío? Winter. Mm. No. <laughs> wind. The wind, ok. Entonces estaba windy, ok. Había bastante brisa, ok. Entonces había bastante viento y eso también hace que, que se ponga más, más heladito, más fresco. Right? And then this is windy. So vean nada más, solo es de ayer para ahora cómo cambió. Se puso cool, foggy and windy. Entonces, estas son las características cuando hablamos de weather. En ese caso, teacher, se dice the weather is rainy, por ejemplo. The weather. Or the day is or the day, the day is rainy. You can say the rain, the, I mean, um, only here, de manera informal puede decir the day. The day is rainy, cloudy, cool, foggy, and windy. Pero digamos si ya se pone así como a dar el clima en la televisión, ¿no? se llama formal, o sea, the weather, the weather is rainy, cloudy, cool, foggy, and windy. Ok, pero sí se puede usar the day, no problem. Ok. But then you see, for example, what it means, right, to talk about the weather. Ok, Eso es cuando hablamos del tiempo, right, el tiempo del, que se refiere al tiempo, no de time, de la hora sino que el tiempo del clima, right? Good. No problem. Ok, aquí hemos, no, digamos, no. hemos usado un vocabulario que no, que no aparece todo en la, en la conversación, pero creo que es siempre bueno conocer más, right? It's always good. Now, look at this one. Say weather and seasons around the world. Y aquí están los, el tiempo y las estaciones, right? Around the world. Uh, we have around the world, there are four seasons. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. Okay, the seasons, right? So these are the seasons. How many seasons are there? Four seasons, right? Um, okay, what are the four seasons? Summer. Summer. Um, winter. Winter. Mm, fall. Fall. And it's spring. And mm -hmm. spring. Okay, spring. Okay, in the winter. It's snowing, right? It's Christmas. Okay, bastante nieve, right? Uh, when we talk about summer, it's hot, and sun. Okay, it's caliente y soleado. Uh, when we talk about fall, it's fresquito. And all the trees change the color of the leaves. For example, the trees are green. But then it uh, changed to 
light green, then to yellow, then to orange, red, brown, and then the leaf falls. Okay, so, todos los colores que pasan en, en las hojas de los árboles, right? En el autumn, the autumn or fall. Aquí no se ve mucho, en otros países sí se ve bien marcado, right? All that. And then in winter, in winter you see, for example, the not, no, no leaves, okay? Todos los árboles sin, sin hojas, right? Hasta negro se ven con la, con el snow. And then uh, the next year, luego viene otra vez el spring. Okay, cuando todo lo nuevo viene, right? The spring, primavera. So you have new leaves, green and everything. Then the summer again, right? And then you have the fall again, and that's the, the cycle, okay? The cycle of life. Okay, so here you have, for example, that it's a spring in, depends on the area, right? Because this is Brazil, pero eh, vean que el spring de Brazil no es lo mismo que un spring en los Estados Unidos, okay? Por la nieve, right? Un spring allá todavía se ve fresco, heladito, y empiezan a florecer las plantas. En Brasil, si ustedes ven spring, Está caliente y soleado. Ok. Aquí el spring es también prácticamente verano. Ok. Que es uh, marzo, abril, mayo. Ok. Son meses bastante cálidos aquí. Eh, el, sí, el, vean el verano. El verano en Corea. Está lloviendo. Tipo with umbrellas. Pero está caliente y húmedo. Right. Es en Corea. Aquí en El Salvador el verano es caliente, right? A veces húmedo, pero la mayoría de veces es bien seco, dry. Eh, cool, este es el spring, el fall, perdón, el otoño. In the United States, right? It's cool, cloudy, and windy. Ok, y vean las temperaturas como cambian. Hot. Hot in Korea, warm in Brazil, cool in the United States, and in Russia, in Russia, right, it's winter. It's a snowing and it's very cold. You see, baja la temperatura, right? Then it's very cold. Good. And you also listen to. Okay, now listen. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation, It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. It's snowing. It okay. Well, first you saw the vocabulary, okay? Me preguntas con los vocabularios anteriores en el de la computación? O si tiene alguna duda. Teacher, eh, yes. veo yo que cuando dicen como helado, dicen cool. Mm -hmm. Igual como decir como bonito o chivo también en inglés, no. 
Ajá. No es el mismo contexto. Exacto. Pero, o sea, se puede... no, es, ajá, no es el mismo contexto, correcto. Pero sí es la... Pero es la misma palabra. Exactamente. Cuando usted le dice, hey, um, mira, te conseguí el pase para el, el concierto que querías. Hey, cool, man, cool, great. Ok, así como dice, qué chivo, qué nice, right? Eh, mira los lentes que me compré, mira cómo son para el sol, que no sé qué. Hey, you look cool, te ves bien, right? You look cool. Eh, exactamente, es la, la misma palabra. Eh, y obviamente el contexto. Cuando ya se trata del clima, es que es un cool day, un día agradable, eh, fresco, right? Entonces, no es. Para nosotros sí es un poquito frío, right? porque estamos acostumbrados a temperaturas más altas. Yes, sir, really. No problem. Ok. You're welcome. What else? ¿Qué más? ¿Alguna otra palabra o expression from here, people? No? Ah, que es exactamente mater. Bueno, ahí lo tenés como, ¿qué sucede? What, what's the matter? Ajá, uh -huh. sí, sí. Yes, sí, sí. what's the matter es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ok, otro es como un sinónimo de what happens. ¿Qué pasa? What happens? What's the matter? Ok, what's going on? Hay varias formas. What's going on? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? What's going on? What's the matter? Ok, what happens? Ok. Uh, those are the words. Uh -huh. What is the problem? Okay, what's the problem? What's the matter? Okay. Then you have, oh no, so what's the weather? Oh, what's the weather? What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. Okay, you're wearing your coat, but my coat isn't warm. And I'm not wearing boots, okay? Aquí ven que uh, eh, Pat lleva un suéter, un abrigo, pero no es muy caliente como el que lleva Julie. Y Julie lleva botas, right? Pero de aquí a Pat va puro tacón alto, right? So it's not really recommendable. And then it says, uh, okay, let's take a taxi. Thanks, Yuli. Ahora, lean la, la forma en como ella lo dice, right? Oh, no. Okay, say, oh, no. What's the matter? And then they are getting, you know, hey, what's the matter? What happened? What's the problem? It's snowing and it's very cold. Okay, it's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. Say, are you wearing your gloves? Look in the hands. No lleva ni guantes, right? Paula está bien preparada, right? Gloves, coat, scarf, hat, boots, everything. No, they're at home. Well, you're wearing your coat. Well, say so you're wearing your coat. And then she said, sí, pero. But my coat isn't warm. But my coat isn't warm. Okay, pero mi abrigo no es caliente, right? And I'm not wearing boots. And I'm not wearing boots. No estoy usando botas. Okay, let's take a taxi. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you Thanks, Julie. Okay. to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, dice, eh, esta conversación va a tener más sentido cuando veamos el siguiente tema, dice. ¿Por qué va a tener más sentido? Porque en el siguiente video que vamos a ver, se ven aquí que dice, it's snowing. ¿Qué es esto? Nevando. Ajá, pero traducido, ¿cómo sería? 
It's snowing. Está nevando. Okay, in this moment, right? Uh -huh. This moment. And then, y aquí dice, are you wearing your gloves? Estás usando tu... Estás usando uh -huh. tu Estás usando... guante. Correct, right? So, then you see the bird to be. Then you see the bird to be uh, with, for example, you say here. I, he, we. Those are three examples, right? Then you say, I am. He is. And we are. And after this, para decir algo que estamos haciendo en el momento, que decimos, I am. Eh, ¿Qué está haciendo alguien ahí? Díganme qué están haciendo. Una oración, un verbo. I am. Watch the class. Ok, I am watching. Ok, the class. Ok, se puede hacer una, right? Solo que Henry está haciendo en el momento, ahorita, en este preciso instante, right? De aquí podríamos usar el mismo. Is watching. O sea, ¿quién es he? Watching the class. Es Henry, right? And podríamos unirnos a alguien más. Y este podría decir, we are. We are watching. class. Okay. Just watching the class. We are watching the class. Okay. So then you see sujeto, verbo, y el ING de los verbos. Watching. For example, you can say, I am speaking, you are listening, okay? So, ustedes están escuchando, you are listening. I am teaching, yo estoy enseñando, and you are learning, ustedes aprendiendo. Eh, I am, uh, eh, let's see, I am drinking water, okay? I am drinking water. Eh, I am... Uh, Suppose this is myself in here. I am chatting. Okay, I am chatting in WhatsApp. Okay, uh, I am making a call. Hey, hello, how are you? Okay, yes, fine, good. Okay, I am making a call. I am calling a friend. Okay, uh, what else? I am a, I am a speaking. Okay, I am listening. Okay, so this is the verbs in ING form. Actions that you are doing in the moment. Okay, now look at this one. So the next one is, for example, that is the present continuous. Okay, vamos a ver el presente continuo. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. 
subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. All right. Wearing yes, shoes. To the back here. Okay. Se entendió, hay alguna eh, comentario, pregunta, eh, dudas, ok, cualquier cosa que crean ustedes que, que no ha quedado claro, que se necesita, díganme, lo pregunten, si no pues, pasamos. Yo creo más. que ahí lo, lo, lo más importante quizás sería aprenderse todos los verbos, ¿verdad, teacher? <risa> Este, hay, hay una, hay un cuadro o algo que ustedes tengan que nos puedan proporcionar para aprendernos todos los verbos. Eh, mire, yo con lo personal no, o sea, los verbos, tal vez lo que aquí podría eh, buscarles son las reglas gramaticales de cómo se cambia un verbo para escribirlo en ING. Ahora, porque hablar de memorizarse de verbos, solo los verbos que le se, se clasifican por verbos regulares y verbos irregulares. Y bueno, de cantidad, si hablamos de números, quizás irregulares, hablan unos 250, 300 verbos, que son los menos. Pero de ahí eh, hay una cantidad increíble de, de verbos que... Una, una lista así completa no, no la hay. ¿Verdad? Es decir, mira, esta es la lista de todos los verbos. Este, lo que sí es... Eh, como yo recomiendo, por lo menos sí puedo como digo, conseguir una lista con algunos eh, con las reglas para cambiar eh, por ejemplo, si ustedes ven ahí los dos verbos, el verbo, ¿no? el verbo que se está usando aquí es wearing para cambiarlo de 
está esto acá. Por ejemplo, si ven aquí where, solo se le agrega ing. Pero por ejemplo, si yo digo carry, que es cargar, entonces aquí, por ejemplo, solo se agrega ing. Eh, si ponemos, eh, déjenme ver, another one that we have, uh, studying, let me think, let me think about one. Ok, put, por ejemplo, poner. Entonces aquí se le agrega otra T y se pone ING. Eh, clean es cleaning. Eh, si ven esta, por ejemplo, estas dos, a uno se le agrega una T más. Ok, y a los otros solo ING. Entonces aquí la regla es que tiene que ser, por ejemplo, monosílabo, que es put. Se dice clean. Monosílabo porque solo tiene un sonido. Y luego eh, se le agrega la doble T porque termina en consonante, vocal, consonante. Este también es monosílabo, clean. Pero no tiene la misma estructura, tiene vocal, vocal, consonante. Entonces, solo 20 se le pone ING. Entonces, estas reglas quizás son las que sí hay que aprender a la hora de escribirlo. ¿verdad? Entonces, pero no tanto como para, para hablarlo. Eh, sí, les voy, les voy a preparar uno y se los voy a compartir en el, en el chat para que tengan esas reglas. Pero la mejor forma de aprender verbos es leyendo y y al mismo tiempo, este, ¿cómo es que se llama? Poniéndolos en práctica. O sea, usted ve un verbo y inmediatamente trate de usarlo en una oración relacionado a uno. ¿Ok? Si, por ejemplo, ve usted el verbo carry. Ah, ya vi el verbo carry, de cargar. Entonces, usted dice, ah, I am carrying my computer. I am carrying my mouse. ¿Ok? The mouse. I am carrying the mouse in my hand. Se hablando cargando para acá y para allá. Por ejemplo, yo, I am carrying the, this uh, bottle of water every day. Okay? Yo lo cargo, I'm carrying it, ando cargando todo el tiempo. Ok, I am carrying all day. Ok, so that's how you use it. Entonces, esa es la mejor manera. Pero sí les consigo la, el, un material extra, right? No problem. Sí, teacher. Ah, ok. Eh, Onise. Sí, compártela, no hay problema. Ahí en el, en, en el chat del WhatsApp es is, is ok. Ahí podemos ver y ahí puedo sacar yo incluso más información. Go ahead. Thank you. Ok, toda esa información es bueno tenerla. Mucho de diferentes fuentes a veces sí. Y así la, la vemos de una sola vez. Right. Good. Y yo les pongo la otra. Nice. Ok, ¿alguna otra pregunta o duda? Teacher, no, no, no. mañana se la voy a enviar porque le voy a no tomar problem. foto bien en la luz. Yes, ok, no problem. Good, good. Ok. Nice, thank you, Nice. All right, uh, what else? ¿Qué más? Teacher, una pregunta. Diga. Este, algunos verbos regular, bueno, no sé cuáles son los que cambian cuando se le agrega IND, IND pero me parece así como study, de estudiar. Uh -huh. Entonces, ese se le agrega, se le quita la, la, y veo que le quitan ahí griega ah, y le pero, agregan ahí latina con una D, ya, y studies. Hago study. Ah, no, pero ese digamos que ya es cuando estamos hablando de poner el verbo en pasado. Ah, Entonces, ya, ya. Exacto, ¿no? Pero, pero eso exactamente, de eso se trata, porque igual todos los verbos, o sea, dependiendo en qué se esté utilizando, por ejemplo, digamos study. Usted en pasado va a decir study. It. Ahí cambia un poquito la regla. Ok, entonces porque ahí es este, ya es la, este es un verbo regular. Entonces todos los verbos regulares todos terminan con D. 
Y los irregulares, por ejemplo, son como cuando uno dice go. ¿Cuál es el pasado de go? Sí. Este creo que es más común. ¿De cuál, teacher? Del pasado de go. Gone. Ese es el went. pasado. Went. Exacto, el pasado participio. Este es el pasado de go, went. Ok, go, went, voy, fui. Entonces, eh, digamos, ese, digamos que ya, ya ese es otro tiempo gramatical y otra regla. Ahorita está, por ejemplo, este es pasado. Si ven, ahorita hemos visto el presente. Ok, ¿qué es ese? Study. Y hemos visto, ahorita estamos viendo el presente continuo. Uh, Henry, ok, Henry. Ah, en el presente continuo no hay verbos irregulares. Solo en los del pasado aplicaría. Ajá, exacto, sí, porque incluso este verbo aquí, por ejemplo, aquí sería go, going. Ah, bueno. Ajá. Aquí sí no, no aplica esa, es que es regular o irregular, solamente cuando ya van a los pasados. Ahí sí. Pues, bien, gracias. Ok. Then ahí tienen go, por ejemplo, studying, going. Entonces los verbos que terminan en o, por ejemplo, Do, ¿cuál sería el ING? Doing. Doing. Entonces ya me dejo no saber la regla. Ahí va. Right. Go, do. Ok. So then you say, for example, the, the same rule for, el, for all the for all the verbs. Ok. Good. But are used to give additional information or to contrast an expression your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working. At his ok, office. I am. Pero vean, esto siempre va el verbo to be. I am. Yo estoy. Ok, I am learning English. My wife is cooking dinner. Ok, mi esposa está cocinando la cena o la comida. Right, cooking dinner. Ahí está, está cocinando. My boss is working at his office. Mi jefe está trabajando en su oficina. Ok, so then, esta es la, así como está en este cuadrito, o sea, vean, verbo to be, are, y el verbo con ing, are wearing. Si es negativo, are not. Ok, vamos a hacer una práctica, pero antes de la práctica vamos a pasar asistencia. Ok, a ver si no se nos... Aquí, ok, vamos a ver, Ada. Bien, he visto a Ada. Aquí está, como no, está, ya la vi. Ada, we have uh, Adina Arely. Yes, aquí está. Eh, Andrea Gabriela. Present teacher. Aquí está. Eh, Brian Steven Sandoval. Presente. Brian, sí, aquí estamos. Eh, Carlos Enrique Peraza. No. Ok, tenemos a eh, Carlos William Valdés. Carlos Carlos. No, no he visto a Carlos. Ok. Then we have eh, Claudia Lorena. Presente, teacher. All right, good. And Damaris. Present. All right, good. Eh, elderly, yes, está. Present teacher. Elmer, Elmer Díaz. Elmer Ortiz, perdón. Elmer Ortiz. Elmer, aquí está Carlos Dune. Ok, Elmer Ortiz. No. Sí, teacher, perdón, me estaba fallando el, el micrófono, por eso no podía contestar. No, pero no lo, eh, no, que no lo había visto. Ok, no, no problem. Aquí, aquí está. Me extrañaba. Good, thank you. Then, eh, Esmeralda Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe, no. 
Okay. Eh, Eunice, yes. Present. Flor del Carmen, también David, David, Flor del Carmen, ¿dónde está? O se desconectó. Me pareció verla. Ok. Eh, Erson, sí, está. Present. Helen Elizabeth. Helen, Helen. No, Henry Adrián. Henry, aquí estaba, sí. Eh, Ileana Beatriz. Jaime Ortiz, aquí está. Ok, ahorita, justo. Ok, so then we have uh, eh, Ileana Beatriz. No, ¿verdad? Okay, so we have uh, again a please no. Then we have uh, Iris, Iris Janet. Presente. Yes. Uh, Irma Adriana. Presente. Yes. Irving Josael. Presente, teacher. Yes, sir. Oh, Jaime Antonio Ortiz. Sí, lo acabo de ver. Jaime Renberto. Hey, coach. Oh, there you are. Yes, sir. Thank you. And the nurse is here too. Then we have uh, Janet Fidelina. Janet, Janet. Okay. Then we have the uh, next Jessica Sarai. Yes. Um, Jocelyn Elizabeth. Jocelyn, Jocelyn. Okay, Joel Ernesto Cruz. Joel, Joel. No today. Eh, Odilia Suleima. Odilia. Ah, oh, se me han faltado varios. En Reinita. Ahí está. Ok. Reinita ya se fue a dormir, pero igual. Vamos a poner que ahí está. Ya no nos habló desde hace rato. Ok. No, ok, good, good. Ok, eh, alguien que no mencioné. Que no escuchó su nombre. Ok, flor, 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 flor. No. Ok. Good. Uh, ¿Tienen alguna pregunta antes de de la plataforma o algo también de los ejercicios que han estado haciendo no hay dudas por el momento no teacher ok no. Perfect. si hay alguien para mí eh, vamos a hacer la práctica ok aquí en el chat el que quiera lo escribe y el que no me lo dice así verbalmente eh, Jaime aquí en la voy a chequear Ok, si no me lo dice, pues así verbalmente. Por ejemplo, vamos a usar eh, I am eh, sitting sitting in front of my computer. Aquí van hasta las preposiciones. ¿sí? In front In front of. Ok, está bueno. I'm sitting in front of my computer. Eh, puedo decir, por ejemplo, eh, my sister, nada no, más que voy a poner my daughter, is eh, sleeping. Ok, mi hija está durmiendo. Look. Ok, yo estoy sentado enfrente de la computadora. Mi hija está durmiendo. Ok, eh, ahí pueden poner ustedes lo que quieran. Right. My dogs are barking. Ok, mis perritos están ladrando. Ok. Ok, escriban ahí oraciones. 
que lleven un sujeto, my daughter, my son, my brother, Pedro, Antonio, lo que ustedes quieran, y luego is o are, dependiendo si están hablando de él o de ellos. Okay, my sister is playing video games. Okay, my sister is doing homework. Perfect. Ahí estamos. Yes, elderly Andrea. Good. Uh, my husband is watching TV. Perfect. My dog is sleeping. Irma. Yes, Tamari is too good. Okay, yes, that's the idea. Uh, I am drinking coffee. I am drinking coffee. Yes, I am drinking coffee. Good. I am learning English in my house. Yes, elderly. Yes, person. Uh, my CD play next uh, to the phone. I am playing PSP in the TV. Yes. My baby is drinking milk. Okay. My mother and my father are watching TV. Yes. My brother is talking with my friend. Good. All right. Yes, that's the one. What else? My song is playing. Yeah. What else? We Teacher, are una consulta. Cuando yes, watching, no. wishing, dice, y cuando dicen, can and see. Cuando dice, perdón. Eh, cuando no le decimos ver, es, estamos viendo, es watching. Pero hay una frase que escuché que dice, can and see your car. Can I see? Can I see? Sí, ese puede usar, sí, también ver. Eh, la diferencia es que pidamos que el, el ¿cómo le dijera? Eh, watch es más como detenidamente, ¿verdad? Como observar. Y sí, es así como ver de manera más, este, más ligera. ¿verdad? Estoy, ver el carro. I'm see, see I see the car. Eh, y así se puede utilizar. I am seeing eh, my car. Estoy viendo el carro. Okay, but you say I'm watching is más detenidamente. Okay. Mm -hmm. Thank you. Yes. My dad is practicing guitar. Yes, Henry. My husband is watching the computer. Yes, that's good. My house is big. Está muy bien, pero no lleva verbo en NG. Pero la oración está bien. Eh, my cat is playing. Yes, Jessica. Solo que solo uno, okay? My cat. O si pone la S en cat, cats. Tenía que ser are playing, si es plural. Teacher, y el continuous present de sí, ¿cuál sería? De sí, con ing. Yes. Sí. Mm -hmm. Sí. Yes. Mm. Ok, gracias. All right. What else? My mother in law is relaxing, correct? Yes. It's a good one. Yes, Amari. I am dancing music. Okay, I am dancing. Yeah. Hey, my daughter is listening the English class. Yes, Ada. Good. And one more. My body is asking for me. Yes, Harrison. Okay, my cats are playing on the bed. My son is eating. Okay. Uh, I already said my, uh, my body is asking for food. Okay. 
I am eating an apple. Okay, when you say it is an apple, good. My mom is sleeping, Ara. Yes, good. Excellent. Okay, good. Okay, so you see that's the, the idea, right? Of using ese, digamos, es el, el, la estructura, right? A seguir siempre cuando estamos hablando del presente continuo, okay? El de continuo, lo que se está haciendo en el momento. Give as. En otros niveles van a haber otras formas de usar el presente continuo, pero digamos que ahorita esto es lo, lo básico y lo que hay que pensar bien, ¿verdad? So that's the one. Y luego viene este ejercicio que no sé si ya llegaron hasta este ejercicio. ¿No? no. Yo sí, teacher. Ah, Yo también, teacher. Veamos ahí, revisemos. Si tuvieron algún inconveniente, dice aquí, my name is Claire, I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. And then here we say, my name is Claire, I am wearing a green suit today. And I am, right? I am wearing high heels. Ahora, fíjense bien que aquí aparte de que tenemos que usar correctamente el verbo to be y el verbo con ing, también hay que darle sentido a la oración. Dice, it's raining, está lloviendo, pero, cuando se usa pero, como decía en el video, es un contraste, ¿verdad? Entonces, está lloviendo, pero... I am not. I'm not. Uh -huh. ¿Verdad? Porque es negativo. I am not. Wearing a raincoat. Okay. What about this one? It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they... Are not wearing. Are not wearing. Sunglasses. Okay, no van siguiendo, ¿verdad? Okay, but they're not wearing. What about this one? Phil is wearing a suit today. He? Man, he is? Wearing. Wearing. A brown shirt. But he is not wearing. He is not wearing a tie today. Okay, but he is not wearing a tie today. Eh? Okay, but he's not wearing a tie today. Then it's cold today, but hey, uh, but Kathy isn't wearing a coat. What's she wearing? What about this one? She is wearing. She is wearing, yes. She's wearing a sweatshirt, una sudadera, right? Gloves and a hat. Hat. Yes. Then, what about boots? She's, she's not hat. wearing. Yes, she's not wearing boots, right? Is she wearing boots? No, she's not wearing boots. Good. And what is she wearing? What is she wearing? Sneakers. A sneakers. Okay, she's wearing a sneakers. Okay, she's wearing a sneakers. Okay, there you go. Remember the construction, affirmative, I am wearing. Negative, I am not wearing. They are not wearing, negative. Uh, he is wearing, okay? Uh, she, he is not wearing. She's wearing, okay, then you only use not en medio del verbo to be y del verbo con ing. No problem. Of course. Okay, okay. All clear. Okay, entonces. Eh, 
Veamos. Mañana vamos a practicar, aquí acabamos de ver lo que es la estructura del, del verbo del presente continuo, el tiempo, right? Acciones que estamos haciendo en el momento. Eh, luego, ahora vamos a ver las, eh, las oraciones interrogativas, ¿ok? Con yes, no questions. Por ejemplo, eh, tenemos eh, yes, no questions. Aquí estamos. Solo que solo. We have here yes, no questions. Okay, solo voy a poner este video y luego un pequeño comentario y nos vamos. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is, is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give, and of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is, is, is she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now I will give you the subject the verb plus some kind of complement and you need to write the questions for example I'm gonna give you mention the subject will be you and the verb eat and in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the, the, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. Okay. So if you see the, the affirmative sentences that we were using in the question, we only invert. Say, you are wearing a suit. Are you wearing a suit? She is wearing boots. Is she wearing boots? Okay, uh, for example, I can say, uh, Ada, are you wearing sandals? Hello, Ada, I didn't hear you. No.
I see that you activate the microphone, but I don't listen. Okay. Person, uh, well, no problem, Ada. I think it's something with the microphone. Uh, Herson, are you wearing a red shirt? Mm. A red t-shirt? Mm, yes. Yes? Yes, I am. Are... Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay. yes, yes, I am. Okay. Are you wearing? So you see, this is when we are going to be asking questions, right? Uh, Carlos William, are you wearing glasses? Yes, I am. Yes, I am. Okay, you see, are you wearing glasses? Yes, I am. Uh, elderly, are you wearing a uh, black shoes? No, I am not, teacher. No, I am not. Okay. This I am time. sandals. <laughs> I am wearing sandals. Okay, good. Uh, then uh, Ada is back. Hello, Ada. Hello. Okay, good. Okay, so then uh, we're going to practice uh, questions, affirmative sentences and questions for tomorrow with the uh, present continuous. Eh, mañana estaríamos prácticamente terminando la, la sección 4 para que ustedes tengan tiempo de, de hacerla y que el jueves ya en la mañana ya esté lista. Ok, así este, podemos arrancar ya con la sección y vamos a tener tiempo para practicar porque ahorita ya es, vamos como con buen tiempo. Y el jueves estaremos arrancando con la 5, sección 5. Ok, para que ya la otra semana, tipo martes, terminamos y luego tenemos miércoles para eh, que presenten ya el examen y el miércoles puedan terminar con la plataforma y el jueves hacer eh, actividades y prácticas nada más de, de lo que hemos visto. Ok, uh, thank you. Ya vi, yes, I am. Good. See in the chat. Excellent. Well done. Ok, people, good. So see you tomorrow. Have a very good night. Rest and sleep. Okay. Bye bye. Bye bye. bye. I see you later. See you later.